வெல்கம் டு மெக்கலக்ஸ் எஜுகேஷன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் என்னென்னா எம்இ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் தர்மன நோய்ஸ் எல்லாருமே வெயிட் பண்ண அப்டேட் அப்படின்னு கூட கண்டிப்பாக சொல்லலாம் ஏன்னா தர்மன நோய்ஸ்ங்கிறது கொஞ்சம் டஃபஸ்ட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லலாம் ப்ளஸ் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் இயர் வந்து பேசிக் சப்ஜெக்ட் படிச்சுட்டு செகண்ட் இயர் வந்திருக்கும் செகண்ட் இயர் வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் தர்மன நோய்ஸ் மாதிரி சப்ஜெக்ட் பார்த்தோன்னே டக்குன்னு மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங்கும் டஃப் அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங் கூட நம்ம வரதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகம் ஸோ அது மாதிரி உள்ள சப்ஜெக்ட் தான் வந்து எதுக்கு படிக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து உள்நோக்கி ரொம்பவே ஒரு கிளியராக படிக்கிற மாதிரி ஒரு டாபிக் கிடையாது ஸோ வந்து கொஞ்சம் ரிசர்ச் ப்ளஸ் சயின்டிஃபிக் ஓரியன்டாக உள்ள சப்ஜெக்ட்னால நமக்கு வந்து இது இதுக்கு தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கிளியர் கட் வியூ வராது அதனால் அதனாலேயே கொஞ்சம் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்பவே டஃப்பு அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்புறம் இருந்தாலுமே ஒரு ஒரு கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி இல்லை ஒரு டெரிவேஷனோ இல்லை ஒரு ப்ராப்ளம்ஸோ ஒரு மெயின் கான்செப்ட் நம்ம புரிஞ்சுட்டா போதும் நம்மளால் வந்து இது மாதிரி சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாகவே கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து அந்த கான்செப்ட் வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க வந்து கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுறேன் இந்த சப்ஜெக்ட் இல்லாட்டியும் நிறைய எல் நிறையா சப்ஜெக்ட் இருக்குது தர்மல் இன்ஜினியரிங் ஹச்எம்டி நிறையா சப்ஜெக்ட் வந்து இது வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அது வந்து அதுக்கு வந்து இது வந்து மெயின் ஸ்டெப்பாக இருக்கும் ஸோ வந்து இது மாதிரி சப்ஜெக்ட் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணலாம் வித் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க்கோட ஸோ இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட் யூனிட் ரொம்பவே யூஸ் ஆன் யூனிட் ஃபஸ்ட் யூனிட் ஒரு நாலு டாபிக் இருக்கிற அந்த டாபிக் மட்டும் தெளிவாக பார்த்துங்க அது தவிர அவர் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மி தான் ஸோ ஃபஸ்ட் டாபிக் எஸ்எஃபி ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டடி ஃப்ளோ எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் டெரிவேஷன் செகண்ட் கொஷன் மைக்ரோஸ்கோபிக் அண்ட் மைக்ரோஸ்கோபிக் அப்ரோச் தேரி தேர்ட் கொஷன் இன்டர்னல் எனர்ஜி பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் ஃபோர்த் டாபிக் ஐசோன்ட்ரோபிக் அண்ட் கான்ஸ்டன் வா ப்ராஸ் வால்யூம் ப்ராசஸ் பேஸ் நியூ ப்ராப்ளம் ஓகேவா இது வந்து இந்த யூனிட் ரொம்பவே யூஸ் ஆன யூனிட் ஸோ வந்து ப்ராப்ளம் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்பவே அதிகம் இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ வந்து இந்த ஃபஸ்ட் டாபிக் எடுத்துக்கணும் அது வந்து கொஞ்சம் டெரிவேஷன் ஸ்டடி ஃப்ளோ எனர்ஜி எக்யூஷன் இது பேஸ் பண்ணி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது டர்பின் கம்பரிசா நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்குது அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் எஸ்எஃபி எக்யூஷன் எந்த அளவுக்கு சேஞ்சஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் நம்ம தெளிவாக கற்றுக்கிட்டா போதும் இது மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம எந்த அப்ளிகேஷன் எந்த ரேஞ்சில் கேட்டாலும் நம்மளால் வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் அந்த அதுக்கு ஒரு ஸ்கோரும் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷன் வந்து டெரிவேஷன் அது வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க செகண்ட் கொஷன் மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் அப்ரோச் இது வந்து தீரி தீரி பேஸ் பண்ணி கொஷன் தான் ஸோ வந்து இன்கேஸ் வந்து ஒரு பார்ட் ஏழு இல்லை பார்ட் பிலே வந்து ஒரு செவன் மார்க் சிக்ஸ் மார்க் இல்லைனா டூ மார்க்கில் வந்து வாட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிடி இந்த மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் அப்ரோச் அப்படோட கேட்கலாம் ஸோ வந்து இது மாதிரி மைக்ரோஸ்கோப் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஏதாவது கொஷின் எந்த யூனி எந்த சப்ஜெக்டில் இருந்தாலும் அதை வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க ப்ளஸ் அது கூட அதுக்கு ஒரு மீனிங் ப்ளஸ் என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு நம்ம டெஃபினேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் மட்டும் நமக்கு இருந்தால் போதும் இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ப்ளஸ் இது மாதிரி தீரிய வந்து நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் நம்மளால் ஸோ தேர்ட் கொஷின் இன்டர்னல் எனர்ஜி ப்ராப்ளம் இன்டர்னல் எனர்ஜி பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் வந்து ரிப்பீட்டாக கேட்குறாங்க இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இன்டர்னல் எனர்ஜி பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் எதுவும் என்னென்ன புக்கில் இருக்கோ அதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துட்டு அடுத்த எல்லா ப்ராப்ளமே கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்து வச்சுங்க ஸோ இது மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணிங்கனா போதும் நம்மளால் ஈஸியாக எந்த சப்ஜெக்டுமே கிளியர் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் ஃபோர்த்து ஸோ கொஷின் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஐசோன்ட்ரோபிக் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் இது வந்து ஒரு அஞ்சு ப்ராசஸ் இருக்குது ரிவர்சல் இரிவர்சல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐசோன்ட்ரோபிக் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அதுமாதிரி நிறைய கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் வச்சு அதுமாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ அதில் வந்து இந்த ஐசோன்ட்ரோபிக்கும் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் தான் ரெப்பிடேட்டிவாக கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு டாபிக் மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன் இன்கேஸ் ஃபார் சேவர்ஸ் உனக்கு போகணும்னா இந்த ரெண்டு இந்த நாலு டாபிக் பார்த்துட்டு பேலன்ஸ் உள்ள ஃபஸ்ட் யூனிட் டாபிக்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துங்க இதை தவிர இந்த யூனிட்ல கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மி தான் ஸோ இதை மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க செகண்ட் ஒன்று ரொம்ப ஈஸியாக என்ன ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்து ஓரளவுக்கு எதை படிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் பேஸ் பண்ணி படிக்காமல் இருக்கலாம் மேபி வந்து செகண்ட் யூனிட் ரொம்பவே உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஒன்றாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகம் ஸோ ஃபஸ்ட் டாபிக் பார்த்தோன்னா கார்னட் சைக்கிள் பேஸ் பண்ணி ப்ராப
தெளிவாக பார்த்துட்டா போதும் இந்த யூனிட் நம்மளை ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் அந்த ஃபோர்த் ஒன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஹீட் இன்ஜின் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஹீட் பம்ப் ஓகேவா ஹீட் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்மால் பேசிஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் கேட்டுங்க ஹீட் இன்ஜின் அப்படின்னா என்னென்னா ஜஸ்ட் வந்து நம்ம நம்ம ஐஸ் இன்ஜின் இருக்கலாம் தான் ஹீட் இன்ஜின் அங்கே வந்து நம்ம என்ன கொடுப்போம்னா ஒரு ஹீட்டை நம்ம கொடுப்போம் ஹீட்னால் ஒரு பெட்ரோலோ ஏதோ ஒரு பொருளை கொடுத்துட்டு அது ஒரு ஃபீல்டு கொடுத்துட்டு அதை எரிய வச்சு ஒரு ஹீட்டை இன்புட்டாக கொடுப்போம் ஒர்க்கை வந்து அவுட் புட்டாக எடுப்போம் அதான் ஹீட் இன்ஜின் அதே ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பார்த்தோம்னா ஒர்க்கை நம்ம கொடுப்போம் ஏதோ வந்து ஒரு டர்பைன் ஒர்க்கோ ஏதோ ஒரு ஒர்க் ஒரு மோட்டார் ஒர்க்கோ ஏதோ ஒரு ஒர்க்கை கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து நம்ம ஹீட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் அதான் வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட ஒர்க் அதே ஹீட் பம்ப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹீட் பம்ப்னா நத்திங் பட் ஏ வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க்கை கொடுத்துட்டு ஹீட்டை கொடுப்போம் ஓகேவா ஒரு ஒர்க்கை கொடுத்து ஹீட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைப்போம் அதான் ஒரு அதான் வந்து ஹீட் பம்ப்போட வேலை இதுக்கு மூணு இதோட டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க இன்கேஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஹீட் இன்ஜின் ஹீட் இன்ஜின் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஹீட் பம்ப் அவரோட கேட்கலாம் ஸோ கேட்குறதுக்கு நம்ம வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகம் தான் ஸோ அதுவுமே கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஸ் கொஞ்சம் புரிஞ்சிடா போதும் நம்மளால் இது மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டால் கூட கண்டிப்பாகவே அழகாக எழுத முடியும் தேர்ட் யூனிட் வந்து அதுவுமே ஒரு ரொம்பவே குட்டியான யூனிட் சொல்லலாம் இருந்தாலும் வந்து எக்ஸாமினேஷன் மை டபுள் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நமக்கு இந்த இந்த தேரி டெரிவேஷன் நம்ம பார்க்குறதுக்கு ஸோ இந்த யூனிட்டு கண்டிப்பாக பார்த்து ஆகணும் வேறு வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட் டாபிக் ரேங்கிங் சைக்கிள் டெரிவேஷன் செகண்ட் டாபிக் எஃபிஷியன்சி பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் ஓகேவா இது ரொம்ப ரெண்டுமே கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ இதில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம இது கேட்பாங்க அப்படின்னு கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லிட முடியாது ஸோ ரேங்கிங் சைக்கிள் பேஸ் பண்ணி என்ன டெரிவேஷன்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க டெரிவேஷனாக டெரிவேஷன் மட்டும் கிடையாது ப்ளஸ் வந்து எஃபிஷியன்சி நம்ம ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க பிவி டைகிராம் டிஎஸ் டைகிராம் அந்த டைகிராம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ளஸ் ரேங்கிங் சைல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு 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 கான்செப்ட் ஒன்று புரிஞ்சிடா போதும் நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் ரேங்கிங் சைக்கிள் வித் ரீஜென்ரேஷன் ரீஹெட்டிங் சம் அதர் டேர்ம்ஸ் நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு தெரிஞ்சு மட்டும் வச்சுங்க ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுட்டா போதும் நம்ம டெரிவேஷனில் அதை மேக்கப் பண்ணி கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கோப்போட கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல மார்க் எடுக்கலாம் ஸோ செகண்ட் ஒன் எஃபிஷியன்சி பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் எஃபிஷியன்சி பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதான் கேட்பாங்க அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது தேர்ட் யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட் யூனா கொஞ்சம் டஃபாக இருக்கும் ஸோ அதுவுமே கொஞ்சம் ஏதோ கொஸ்டினாக ஒரு ரெண்டு மூணு சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டா போதும் எக்ஸாமில் கேட்டாங்கன்னா இன்கேஸ் அதே மாதிரி நம்ம மேக்கப் பண்ணி எழுதிட முடியும் ஸோ இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு டாபிக் தான் நல்லாவே பார்த்துங்க வேறு எதுவும் பக்கத்து எவ்வளோ ஃபோர்த் யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் டெரிவேஷன்ஸ் மட்டும் பார்த்தா கூட போதும் நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் கண்டினியூஸாக வந்து டெரிவேஷன் மட்டும் தான் கேட்டே இருக்காங்க மேபி வந்து ஒரு மேக்ஸ் ரிலேஷனாக மேக்ஸ் ரிலேஷன் கொடுத்துடலாம் இல்லைனா அதோட ரிலேஷனை மட்டும் எழுதிட்டு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லலாம் எவ்வளோ நான் கேட்கலாம் ஸோ அந்த மேக்ஸ் ரிலேஷனாக அதுக்கு அது ஈக்குவேஷன் வந்து கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி வச்சுங்க அந்த ஞாபகப்படுத்தி ஒரு புரிதலோட போனால் போதும் இந்த ஃபோர்த் யூனிட்டாக நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் இந்த யூனிட்டில் மூணு டாபிக் தான் இருக்குது மேக்ஸ் ரிலேஷன் செங் கிளாஸிஸ் கிளாப்ரான் தேர்ட் ஒன் வேண்ட்ரவால் சுச்சுவேஷன் ஓகேவா இந்த மூணு மட்டுமே ரெப்பீட்டடாக கேட்பாங்க அந்த மூணு தவிர வேறு கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான் இன்கேஸ் கொஸ்டின் கஷ்டமாக இருக்குது கொஞ்சம் டஃபாக இருக்குது அப்படின்னா அப்படின்னா மட்டும்தான் இதை தவிர வேறு கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஜென்ரலாக இது மூணு தவிர வேறு கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸ் ரிலேஷன் மேக்ஸ் ரிலேஷன் ஒரு நாலு லேஷன் படிச்சிருப்போம் இந்த நாலு லேஷனும் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு ரிமம்பர் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு எழுதி வச்சுங்க மேக்ஸ் ரிலேஷனாக இந்த கான்செப்ட் மட்டும் தான் வரும் கிளாஸிக்ஸ் கிளாப்பரானா இந்த கான்செப்ட் மட்டும் தான் வரும் வேண்டர் வாலி கொஷனா இந்த கான்செப்ட் மட்டும் தான் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் மட்டும் தான் போதும் மேபி வந்து கொஷனில் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி மேக்ஸ் ரிலேஷனை டேரெக்டாக மேக்ஸ் ரிலேஷன் கொடுக்காம அது ஒரு ரிலேஷன் மட்டும் கொடுத்துட்டு ப்ரூவ் பண்ண சொன்னாலும் நம்ம இதெல்லாம் எழுத போகிறோம் ஸோ அதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓ மேக்ஸ் ரிலேஷனில் கேட்டு நம்ம கிளாஸிக் கிளாப் நினைக்கிறா நம்ம மா கரெக்டாக எழுதிருப்போம் இருந்தாலும் வந்து எக்ஸாமினேஷன் மேட்டாப்ல அது தப்பு தான் ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் புரிதலோட எழுதினா கூட போதும் நம்மளால இது இந்த யூனிட்டை வந்து அழகாக கிளியர் பண்ணணும் இந்த யூனிட்டில் இது தவிர கேட்குறது வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ இந்த திருப்பி சொல்கிற டெரிவேஷன் மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க எதுவுமே
அது அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கும் அந்த ப்ரொசீஜர் மட்டும் கொஞ்சம் ஃபைன் அவுட் பண்ண ஃபைன் அவுட் பண்ணி வச்சுட்டா விட போதும் நமக்கு ஆன்சர் தெரியாட்டி கூட இன் கேஸ் வந்து நம்ம ஸ்டெப் மார்க் கண்டிப்பாக வாங்கிடும் ஸோ இந்த யூனிட்டில் இது தவிர வர கேட்குறது வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மி தான் ஸோ இந்த யூனிட் வந்து இந்த ரெண்டு டாபிக் மட்டும் நல்லாவே பார்த்துங்க என்னுடைய இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டாபிக் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாலியாக பார்த்துங்க திருப்பி நான் சொல்கிறேன் மேக்ஸ் நான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கொஸ்டின் பண்ணி பார்த்துருந்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆல்ரெடி இல்லைனா இது உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும் ஸோ வந்து ஒரு டாபிக் கொடுக்கணும்னா அந்த டாபிக் பேஸ் பண்ணி புக்கில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்த்துட்டு எக்ஸாமுக்கு அதே ப்ராப்ளம் நம்பர் மாறாமல் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோன்னா நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு ஏமாற்றம் நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற அர்த்தம் ஸோ வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கான்சர்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன்னா அந்த பேஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம்ஸ் தெளிவாக பார்த்துட்டு மிச்சம் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இல்லைனா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தெரியும்ல இந்த ஃபார்மேட்டை தான் இருக்கும் ஆன்சர் வந்து இதாக தான் இருக்கும் ஆன்சர் வந்து கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் கியூபாக தான் இருக்கும் இல்லை ஆன்சர் வந்து இது இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலை மட்டும் கண்டுபிடிச்சுங்க அது மட்டும் தான் போதும் இந்த சப்ஜெக்ட் மட்டுமே இல்லை எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் அடிக்க சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது மாதிரி தான் இருக்க போது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் போதும் நம்மளால் கரெக்டாக ஒரு ஆன்சர் கொண்டு வராட்டிங் கூட நம்மளால் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஃபுல் மார்க் கூட ஸோ அதுதான் வந்து கண்டிப்பாக வேல்யூஷனில் பார்க்குறாங்க ஆன்சர் பார்க்க மாட்டாங்க ஆன்சர் வந்து டாலன்ஸ் லெவல் தான் ஸோ இதுலேருந்து இது இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்சர்ட்லாம் இருப்பாங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு தான் மார்க்கு ஸோ அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பை மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக வச்சுப்போங்க எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் அடிக்க சம்ஜன் இருந்தாலும் நம்மளால் வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ நானுமே வந்து ஒரு பிஸி ஸ்கெச்சுல் ஒரு டைட்டான ஸ்கெச்சில் தான் நான் வந்து இந்த கொஷின்ஸை போட்டுட்ருக்கேன் அதனால் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு டைமை கீப் அப் பண்ணிட்டு இது மாதிரி கொஷின்ஸ் போடுறது இருந்தாலுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுறமே ஒரு கண்டிப்பாக விட்டுட்டு போகக்கூடாது அவர் ஒரு கான்செப்டில் தான் என்னால் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு வேணும் இந்த இது வரைக்கும் கொடுத்த சப்போர்ட் எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான் இதே சப்போர்ட் வந்து கண்டிப்பாக கொடுங்க இப்போ வரைக்கும் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் செவன் கே ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை கொஞ்சம் பெருசாகணும் அதான் நம்மளோட ஏ மார்க்கணும் கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஜூனியர்ஸ்க்கு ஷேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்கள் ஸ்டாஃப்ஸ் இருப்பாங்க ஸ்டாஃப்ஸு கொண்டு போங்க கண்டிப்பாக வந்து ஒரு முன்னேற்றத்தை நோக்கி நம்ம போயிட்டுருக்கோம் அது 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 கூட நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே தேங்